So in this, I will be discussing about the drug which are used for hypothyroidism. So normally, T4 and T3 and thyroid hormones. We have TSH and thyroid TRH and thyroid stimulating hormone and thyroid releasing hormone. So this T4 and T3, these are the receptors, the nuclear receptors. TSH and TRH are the surface receptor, this is the G-protein coupled receptor. So, we have a hypothalamus. So, this hypothalamus is TRH release. TRH is going to go to the pituitary gland. Pituitary gland. So, here is the GQ subtype of receptor. Pituitary gland is TSH release. This TSH TSH receptor लो पहुँच मायने, so TSH receptor रो G stimulatory receptor है, अत पहुँच मायने ये नमला follicular cells of the follicular cells of the thyroid gland, so follicular cells of the thyroid gland अंदर पहुँच मायने इधर ले thyroid stimulating hormone, so इधर से follicular cell stimulated हो, iodide iodide इन्दर transport तो गुड़ iodide transport uptake கூடும் so iodine கரிந்தங்கள் நமக்கு tyrosine residue உண்டு இ tyrosine residueல் iodination of tyrosine residue இ tyrosine residueலக்க iodination அருக்கும் iodination of tyrosine residue so அங்கன iodination அடந்து இந்தங்கள் நமக்கு MIT mono iodotyrosine Di-iodotyrosine உண்டாம். MIT உ DIT உண்டாம். So, E MIT உம் DIT உம் இதிரண்டும் கம்பாயின் சீதால் நமக்கு T3 போமையும் இரண்டு DIT குடிச்சியில்ல நமக்கு T4 T4 உண்டாம். So, E enzyme அனு peroxidase E reaction அனு organification and coupling Organification and coupling. Organification and coupling. So, we have T4 and T3. This is the majority. That is T3 is very active. So, we have T4 and T3 in the periphery. This is actually a blood lake release. T4 and T3. In the periphery, T4 is majority T4 and T3. The process is called de-iodination. Catalyze the enzyme de-iodinase. Because this is 3-iodine, this is 4-iodine. So, it is a de-iodinase. In the periphery, T3 is actually the nuclear receptor. If you bind the nuclear receptor, அது ATP hydrolysis உட்டும் increase the ATP hydrolysis oxygen BMR உட்டும் basal metabolic rate உட்டும் கூடுதல் oxygen consume இனி இ peripheral conversion of T4 to T3 இதினா நமக்கு இ enzyme நின் inhibitium deiodinase அப்பா T4 to T3 அவுலா அங்கன் inhibitium இந்த enzymeலானா Enzyme ini inhibit ini adalah drug sana propranolol. Beta blocker ana propranolol. Then glucocorticoids. Glucocorticoid. Propyl thiouracil. Propyl thiouracil. Basically, ini pernah deiodinase tiga type pun. Ada D1 nanda, D2 nanda, D3 nanda. Tiga forms nanda. இதில் D1 உம் D2 கேட்டலைச் சேனது T1 உம் D2 உம் கேட்டலைச் சேனது T4 இன் T3 ஆகானம் என்ன D3 கேட்டலைச் சேனது T4 இன் reverse T3 ஆக்கி மாட்டானம் பிரப்பைல் தயவுராசில் அனங்கில் D1 இன்னான மேனைட்டு inhibitியாம் இன்ன அமியோடரும் 
അമിയോഡറോണ് ഡി വണ്ണിനെയും ഡി ടുവിനെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് ടി ഫോർ ടി ത്രീ നമുക്ക് ടി ഫോറും ഉണ്ട് ടി ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടി ത്രീ ടി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ടി ഫോർ കുറച്ച് വീക്കിലി ബൈൻഡ് ആണ് വീക്കിലി ബൈൻഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ടി ത്രീ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മളെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് തൈറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഗ്ലൂബിനിൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് ലൈഫ് വൺ ഡേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ലൈഫ് കുറവാണ് എന്നാൽ ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൗണ്ട് ഫോമിലാണ് തൈറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഗ്ലോബിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ആൽബുമിൻ പ്രീ ആൽബുമിൻ സോ ഇതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനോട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലും ബൗണ്ടായി കിടക്കുന്നതിനോട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടുതലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഹാഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഈ ടി ത്രീയുടെ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഫോം ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ലിയോ തൈറോണിൻ ലിയോ തൈറോണിൻ T4 ഫോറിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ഫോം ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ലീവോ തൈറോക്സിൻ ലീവോ തൈറോക്സിൻ സോ ഹൈപ്പോ തൈറോഡിസത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോഡിസം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ലീവോ തൈറോക്സിൻ ഹൈപ്പോ തൈറോഡിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിയോ തൈറോണിൻ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അബ്സോപ്ഷൻ ഉണ്ട് പെറോറൽ അബ്സോപ്ഷൻ അതായത് ഓറലി എടുക്കുമ്പം നല്ല അബ്സോപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അധിക പ്രോപ്പർട്ടീസും ലീവോ തൈറോക്സിൻ ആണ് നല്ലത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫ് പിന്നെ ലീവോ തൈറോക്സിൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടും ടി ഫോർ ടു ഡി ത്രീ റേഷ്യോ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സോ ലോ ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടിയതിനോട് നമുക്ക് ഓ ഡി ഡോസിങ് മതി അത് വൺസ് ഡെയിലി ഡോസിങ് മതി ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അബ്സോപ്ഷൻ ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്റ്റമക്ക് അതായത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ എടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ലീവോ തൈറോക്സിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് റൂട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടും സോ ഇനി അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് സോ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് എ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് സോ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ആണ് അയാട്രോജനിക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാവും ആങ്സൈറ്റി ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും ദൻ ഈവൻ ആൻജൈന വരാം ഹാർട്ടിൽ ആൻജൈന വരാം എം ഐ അരുതിമിയ അറുതിമിയ എസ്പെഷ്യലി എ എഫ് ആണ് അട്രിൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ സോ നമുക്ക് പൈലോ കാർപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ട് പൈലോ കാർപ്പിൻ പൈലോ കാർപ്പിനും ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പുറം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതും എ എഫ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് 